हेलो एवरी ओन ओलकाम टू माई चैनल स्टाडी टीटोरियल आज के भिडियोते एक गुरुत्वपूर्ण टपिक आलोचना करब टपिकटी हल किस इम्पर्टेंट इभेंट्स एवं सेगल कत साले प्रतिष्ठित हो छाड़ाओ विभिन्न पुरस्कार जेमन भारत रत्न ग्रामी पुरस्कार नोबेल प्राइज ये समस्त पुरस्कारगुलि कत साले प्रतिष्ठित हो एवं प्रथम कारा पे सब ही डिटेल्स आलोचना करब तई तुम्हारा स्कीप ना कर पुरो भिडियो शेष पर्त देख देखो प्रथम प्रश्न कि आएन ओवाज इंडिया हाइस्ट ऑनार भारत रत्न इन्स्टिट्यूटेड भारत सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब चालू है सठिक उत्तर उन्नीस सौ चुवान्नते एबार् भारत रत्न सम्पर् डिटेल्स जेनेब देखो प्रथम रही है जे भारत रत्न हे भारत सर्वोच्च असामरिक पुरस्कार यज्ञान साहित्य शिल्पकला जनसेवा और खिलाधलार क्षेत्र कृतित्वर जो प्रदान भारत रत्न प्राप्त प्रथम तीन जन हलन चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी भि रमन नेक्स्ट रही है देखो लाल बहादुर शास्त्री हे प्रथम व्यक्ति जाके मरणोत्तर भारत रत्न देवा कत साले उन्नीस सौ छेष्टी नेक्स्ट देखो इंदिरा गांधी हे प्रथम महिला जिन्ह भारत रत्न पे उन्नीस एक प्रथम भारत रत्न प्रापक महिला संगीत शिल्पी हलन एम एस शुभलक्षी उन्नीसश आठानब्बे द्वित महिला सुरकार लता मंगेशकर पे भारत रत्न पुरस्कार दूहजार एक खूब इम्पर्टेंट डब्ल्यू बि सी परीक्षा क्योंकि ये बचर एस नेक्स्ट देखो सचिन तेंदुलकर हम सर्वकनिष्ठ भारत रत्न प्राप्त जिन्ह पे दूहजार चौदोते अटल विहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालव्य एनारा पे दूहजार पंदते और दूहजार उन्नीस भारत रत्न प्राप्तरा हलन नानाजी देशमुख मरणोत्तर पुरस्कार पे भूपेन हजारिका मरणोत्तर और प्रणव मुखार्जी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन हुईच इयर डिट इंडिपेन्डेंट इंडिया उन इट्स फार्ष्ट अलिम्पिक गोल्ड इन द गेम अफ हकी को साले स्वाधीन भारत हकी खेल में प्रथम अलिम्पिके सोना जीते तो सठिक उत्तर है उन्नीसश आठचल्लिस जेने रेखो जो उन्नीस सौ आठाश साले आमस्टारडाम अलिम्पिक हकी भारत प्रथम अलिम्पिक पदक जीते तक ब्रिटिश भारत एक अंश छ नेक्स्ट क्वेश्चन द फार्ष्ट कमप्लीट सेंसार्स इन इंडिया वज हेल्ड इन दर भारत प्रथम सम्पूर्ण जो आदमशुमारी कत साले सठिक उत्तर अठारोश एकाशी साले एबार् एक इम्पर्टेंट पॉइंटगुलो देखे नेब अठारोश बाहत्तर ख्रीटाब्दे लर्ड मेयर शासने भारत प्रथम आदमशुमारी और लर्ड रिपनर अधीन अठारोश एकाशी ख्रीटाब्दे भारत प्रथम सरकारी आदमशुमारी दूहजार एगारो साल आदमशुमारी हल पंदम आदमशुमारी स्वाधीनतार पर एटी सप्तम आदमशुमारी और दूहजार एगारोर आदमशुमार स्लोगान क्यों आवार सेंसास आवार फ्यूचार नेक्स्ट प्रश्न इन हुईच इयर डिड द पद्म अवार्ड स्टार्ट पद्म पुरस्कार देवा शुरू है कत साले सठिक उत्तर उन्नीस सौ चुवान्नते एबार् पद्म पुरस्कार सम्पर् जिनेब पद्म पुरस्कार हल सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान मध्य एक प्रति बचर प्रजातंत्र दिवस आगे सन्ध्य घोषणा कर पुरस्कार तीन विभागे देवा है पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री पद्म विभूषण देवा उन्नीस सौ चुवान्नते सत्येंद्रनाथ बसु पे नंदलाल बसु जिकिर होसेन बाला साहेब गंगाधर खेर और भि के कृष्ण मेनन और पद्म विभूषण पुरस्कार दूहजार बसे पे विपिन रावत इन मरणोत्तर पुरस्कार पे कल्याण सिंह इन मरणोत्तर प्रभा आत्रे राधेश्यम खेमका इन मरणोत्तर पुरस्कार पे नेक्स्ट क्वेश्चन हुएन वज द मेजर ध्यानचांद खेलरत्न एवार स्टार्टेड मेजर ध्यानचांद खेलरत्न पुरस्कार कब शुरू हो सठिक उत्तर होपशन बी उन्नीस सौ एकानब्बे के बिरानब्बे एबार् कि एडिशनल इनफरमेशन जेनेब मेजर ध्यानचांद खेलरत्न पुरस्कार हे भारत सब चे बड़ो क्रीड़ा पुरस्कार 
এবং এটার আগে কি নাম ছিল রাজীব গান্ধী খেল রত্ন পুরস্কার এই পুরস্কারটি ভারত ও বিশ্ব হকির সেরা খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের নামে রাখা হয়েছে এবং জেনে রেখো প্রথম এই পুরস্কার পেয়েছেন দাবা গ্র্যান্ড মাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ এয়ার ডিড দ্য পুলিৎজার প্রাইজ স্টার্ট পুলিৎজার পুরস্কার কোন সালে শুরু হয় সঠিক উত্তর হবে উনিশশো সতেরোতে এবং জেনে রেখো যে পুলিৎজার পুরস্কার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্র ম্যাগাজিন এবং অনলাইন সাংবাদিকতা সাহিত্য এবং সঙ্গীত রচনায় কৃতিত্বের জন্য এটি একটি বার্ষিক পুরস্কার আর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হাঙ্গেরিয়ান আমেরিকান প্রকাশক জোসেফ পুলিৎজার দ্বারা এছাড়াও জেনে রেখো যে দু সালে ভারতের সাংবাদিক ড্যানিস সিদ্দিকি অমিত দেব আদনান আবিদি সানা ইরশাদ মাট্টুকে এই পুরস্কার দেওয়া হয় নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্য নোবেল প্রাইজ স্টার্টেড নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় কত সালে সঠিক উত্তর হবে উনিশশো এক সালে এবং প্রতি বছর মোট ছয়টি বিভাগে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় এই ছয়টি বিভাগগুলো কি শান্তি সাহিত্য পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যা চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং অর্থনীতিতে তো অর্থনীতি পরে অ্যাড হয়েছিল কত সালে উনিশশো উনসত্তরে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটাও তোমরা মনে রাখবে নেক্সট দেখো এই পুরস্কার নোবেল ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুইডিশ বিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড নোবেলের স্মরণে নেক্সট কোশ্চেন হোয়েন ডিড দ্য অর্জুন অ্যাওয়ার্ড স্টার্ট অর্জুন পুরস্কার কবে শুরু হয় সঠিক উত্তর হবে অপশান বি উনিশশো একষট্টিতে এবার জেনে রেখো যে মিনা সাহা যিনি ছিলেন ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার ইনিই হচ্ছেন প্রথম মহিলা যিনি উনিশশো সালে অর্জুন পুরস্কার পান আর অর্জুন পুরস্কারের প্রথম প্রাপক ছিলেন কৃষ্ণ দাস যিনি তিরন্দাজির সঙ্গে সম্পর্কিত নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্য ন্যাশনাল ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম লঞ্চ ইন ইন্ডিয়া কত সালে ভারতে ন্যাশনাল ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম চালু হয় সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি দু সালে এবং এই ন্যাশনাল ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামটা কি এটি একটি কেন্দ্রীয় স্পন্সর স্কিম এর উদ্দেশ্য কি ছিল এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূরক মজুরি কর্মসংস্থান তৈরি করা নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এস্টাবলিশড বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি উনিশশো সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাটা কি এটি হলো একমাত্র বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সংস্থা যা বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের নিয়মগুলি নিয়ে কাজ করে এবং ডব্লুটিওর হেডকোয়ার্টার্স কোথায় রয়েছে জেনেভা সুইজারল্যান্ডে ডিরেক্টর জেনারেল কে আছেন নগজি ওকঞ্জো ইওয়ালা আর এর সদস্য আছে একশো চৌষট্টিটি স্টেট নেক্সট কোশ্চেন হোয়েন ওয়াজ দ্য দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড ইনস্টিটিউটেড দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার কবে চালু হয় সঠিক উত্তর হবে উনিশশো উনসত্তরে এবং দেখো যে দেবিকা রানী হচ্ছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের প্রথম উইনার নেক্সট দেখো নেক্সট কোশ্চেন হোয়েন ডিড দ্য ম্যান বুকার প্রাইজ স্টার্ট ম্যান বুকার পুরস্কার কবে শুরু হয় সঠিক উত্তর হবে উনিশশো উনসত্তর এবার জেনে রেখো যে এটি হচ্ছে একটি সাহিত্য পুরস্কার যা প্রতি বছর সেরা উপন্যাসের জন্য দেওয়া হয় তো কেন দেওয়া হয় সেরা উপন্যাসের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয় দু সালে এই পুরস্কার দেওয়া হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ড্যামন গালগুটকে তার উপন্যাস দ্য প্রমিস এর জন্য ম্যান বুকর পুরস্কার পাচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত পাঁচ লেখক তারা হলেন দেখে নাও ভি এস নাইপাল যিনি পেয়েছেন ইন এ ফ্রি স্টেট এই উপন্যাসের জন্য কত সালে উনিশশো একাত্তরে সলমন রুজদি তিনি পেয়েছেন মিড নাইটস চিলড্রেন এর জন্য উনিশশো একাশিতে অরুন্ধতি রায় তার দ্য গড অব স্মল থিংস এই উপন্যাসের জন্য কত সালে উনিশশো সাতানব্বইতে কিরণ দেশাই ইনি পেয়েছেন দু হাজার ছয়ে কিসের জন্য দ্য ইনহেরিটেন্স অফ লস এই উপন্যাসের জন্য অরবিন্দ আদিগা 
ইনি পেয়েছেন দ্য হোয়াইট টাইগারের জন্য দু হাজার আটে নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার দ্য জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউটেড জ্ঞানপীঠ পুরস্কার কত সালে প্রবর্তিত হয় সঠিক উত্তর উনিশশো পঁয়ষট্টিতে এবং এই পুরস্কার উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর উনিশশো সালে প্রথম এই পুরস্কার দেওয়া হয় দু হাজার কুড়িতে পেয়েছিলেন নীলমণি ফুকান কততম ছাপান্নতম আর দু হাজার একুশে হয়েছে সাতান্নতম যাতে পেয়েছেন দামোদর মৌজা নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার সরস্বতী সম্মান ওয়াজ স্টার্টেড সরস্বতী সম্মান কত সালে চালু হয় সঠিক উত্তর উনিশশো একানব্বইতে এবার জেনে রেখো যে প্রথম সরস্বতী সম্মান দেওয়া হয়েছিল হিন্দি সাহিত্যিক ডক্টর হরিবংশ রায় বচ্চনকে কিসের জন্য তার চার খণ্ডের আত্মজীবনীর জন্য নেক্সট একটা পয়েন্ট দেখো সাহিত্যিক অধ্যাপক রামদরস মিশ্রকে তার কবিতার সংকলন ম্যাতো ইয়াহু এর জন্য কে কে বিড়লা ফাউন্ডেশন কর্তৃক সরস্বতী সম্মান দু হাজার একুশে সম্মানিত করা হবে নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ব্যাস সম্মান ওয়াজ স্টার্টেড ব্যাস সম্মান কত সালে চালু হয় এটাও চালু হয় উনিশশো একানব্বইতে এবার আমরা ব্যাস সম্মান সম্পর্কে একটু জেনে নেব এই সম্মান ভারতের একটি সাহিত্য পুরস্কার এটিকে কে কে বিড়লা ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রতি বছর প্রদান করা হয় উনিশশো একানব্বই সালে ডক্টর রামবিলাস শর্মাকে প্রথম ব্যাস সম্মান দেওয়া হয়েছিল তার উপন্যাস ইন্ডিয়াজ অ্যান্সিয়েন্ট ফ্যামিলি অ্যান্ড হিন্দির জন্য নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ডিড দ্য অস্কার অ্যাওয়ার্ড স্টার্ট অস্কার পুরস্কার কত সালে শুরু হয় সঠিক উত্তর উনিশশো উনত্রিশে এবং জেনে রেখো যে ভারতে প্রথম অস্কার বিজয়ী হলেন ভানু আথাইয়া যিনি গান্ধী ছায়াছবির জন্য সেরা পোশাক ডিজাইনের পুরস্কার জিতেছিলেন নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার রামানুজন অ্যাওয়ার্ড ওয়াজ ইনস্টিটিউটেড রামানুজন পুরস্কার কত সালে চালু হয় সঠিক উত্তর দু হাজার এবং জেনে রেখো এই পুরস্কারটির নামকরণ করা হয়েছে ভারতীয় গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের নামে দু হাজার পাঁচ সালে মার্সেলো ভিয়ানাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয় মার্সেলো ভিয়ানা কোথাকার ব্রাজিলের নেক্সট দেখো দু হাজার সালে এই পুরস্কারটি ভারতের নীনা গুপ্তাকে দেওয়া হয়েছিল নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার দ্য রমন ম্যাক্সেসে অ্যাওয়ার্ড ওয়াজ গিভেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম রমন ম্যাক্সেসে পুরস্কার কোন সালে প্রথম দেওয়া হয় সঠিক উত্তর উনিশশো সাতান্নতে এবার আমরা রমন ম্যাক্সেসে পুরস্কার সম্পর্কে জেনে নেব এই পুরস্কার ফিলিপাইন সরকার দেয় উনিশশো আঠান্নতে প্রথম ভারতীয় আচার্য বিনোভাভাবে এই পুরস্কারে সম্মানিত হন সাংবাদিক রবিশ কুমার দু সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন নেক্সট কোশ্চেন হোয়েন ডিড দ্য গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড স্টার্ট তো গ্র্যামি পুরস্কার কখন শুরু হয় সঠিক উত্তর উনিশশো আঠান্নতে শুরু হয় কিসের জন্য গ্র্যামি পুরস্কার দেওয়া হয় গানের ক্ষেত্রে এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয় সঙ্গীত শিল্পী রিকি কেজ এবং ভারতীয় আমেরিকান গায়িকা ফাল্গুনী শাহকে গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড দু হাজার সম্মানিত করা হয়েছে নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্য প্রিৎজার অ্যাওয়ার্ড এস্টাবলিশড পৃথ যার পুরস্কার কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান এ উনিশশো উনআশিতে এটা কেন দেওয়া হয় এই পুরস্কার দেওয়া হয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ফরাসি আর্কিটেক্ট অ্যান ল্যাকাটন এবং জিন ফিলিপ ভাসাল স্থাপত্যের জন্য দু সালের এই পৃথকার পুরস্কার পেয়েছেন এছাড়াও জেনে রেখো ভারতের প্রখ্যাত স্থপতি বালকৃষ্ণ দোষী দু সালে এই পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় হয়েছিলেন নেক্সট কোশ্চেন হোয়েন ওয়াজ দ্য সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড স্টার্টেড সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার কবে শুরু হয় সঠিক উত্তর উনিশশো চুয়ান্নতে শুরু হয় কিসের জন্য দেওয়া হয় এই পুরস্কার সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পুরস্কার দেওয়া হয় আর হিন্দি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার কবে শুরু হয় উনিশশো পঞ্চান্ন থেকে এবার জেনে রেখো দু হাজার একুশে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার কারাপান নমিতা গোখলে তার ইংলিশ সাহিত্যের জন্য এবং তার নোভেলটা ছিল থিংস টু লিভ বিহাইন্ড দয়া প্রকাশ সিনহা হিন্দি সাহিত্যে পেয়েছিলেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার কিসের জন্য 
প্লে সম্রাট অশোক এই নভেলটার জন্য নেক্সট কোশ্চেন হোয়েন ওয়াজ দ্য অ্যাবেল প্রাইজ স্টার্টেড অ্যাবেল পুরস্কার কবে শুরু হয় দু হাজার একে দেখো যে গণিতবিদ কারেন উইলেনবেগ অ্যাবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম মহিলা হয়েছেন আর এই অ্যাবেল পুরস্কারটির নামকরণ করা হয়েছে নরওয়েজিয়ান গণিতবিদ নীলস হেনক্রি হেনরিক অ্যাবেলের নামে এই পুরস্কারে সম্মানিত প্রথম ব্যক্তি হয়েছেন জিন পিয়ের সেরে যিনি দু সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইজ ইয়ার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর অ্যাওয়ার্ড ওয়াজ ইনস্টিটিউটেড কোন সালে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার চালু করা হয় সঠিক উত্তর হবে উনিশশো আঠান্নতে এবং জেনে দেখো এই পুরস্কার কেন দেওয়া হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য দেওয়া হয় এটি বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল অফ রিসার্চ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ দ্বারা প্রদান করা হয় এছাড়াও জেনে রেখো যে করি মানিকম শ্রীনিবাস ক্রিনসান শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারের প্রথম উইনার নেক্সট কোশ্চেন হোয়েন ওয়াজ দ্য পরমবীর চক্র অ্যাওয়ার্ড স্টার্টেড পরমবীর চক্র পুরস্কার কবে শুরু হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো এবং জেনে রেখো যে মেজর সোমনাথ শর্মা হচ্ছেন পরমবীর চক্রের প্রথম প্রাপক অন্যান্য যে গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড রয়েছে তা সেটা হলো মহাবীর চক্র বীর চক্র বিশেষ সেবা পদক অশোক চক্র এবং জীবন রক্ষা পদক নেক্সট কোশ্চেন দ্য সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া লঞ্চ দ্য ওরাল ফোলিও ভ্যাকসিন ইন ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট ওরাল ফোলিও ভ্যাকসিন চালু করেছে কত সালে সঠিক উত্তর দু হাজার তেরোতে এবং এই সিরাম ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত পুনেতে আর এর মূল সংস্থা হচ্ছে পুনাওয়াল্লা ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড নেক্সট কোশ্চেন দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইট আর্যভট্ট ওয়াজ লঞ্চড অন নাইনটিন এপ্রিল ড্যাশ প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ আর্যভট্ট উনিশশো এপ্রিল কত সালে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল সঠিক উত্তর নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে উনিশশো পঁচাত্তরে এবং জেনে রেখো যে আর্যভট্ট হচ্ছে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এটি ভারতীয় গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের নামে নামকরণ করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ইসরো হল ভারত সরকারের মহাকাশ সংস্থা আর এর সদর দপ্তর রয়েছে বেঙ্গালুরুতে ইসরোর ফুল ফর্ম কি ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ইসরোর চেয়ারম্যান কে আছেন শ্রী এস সোমনাথ নেক্সট কোশ্চেন হোয়েন ওয়াজ দ্য ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া এস্টাবলিশড ভারতের জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো বিরানব্বইতে এনএসই বা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এর ভারতের শীর্ষস্থানীয় স্টক এক্সচেঞ্জ যা মহারাষ্ট্রের মুম্বাইতে অবস্থিত কোথায় অবস্থিত এনএসই মুম্বাইতে অবস্থিত নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইয়ার্স ওয়াজ দ্য ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট এনএক্টেড ইন ইন্ডিয়া নিম্নলিখিত কোন বছরে ভারতে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রণীত হয়েছিল সঠিক উত্তর কি হবে দু হাজার তেরোতে নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ওয়ার দ্য ফার্স্ট মডার্ন সামার অলিম্পিক গেমস হিল্ড কোন সালে প্রথম আধুনিক গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল সঠিক উত্তর হবে আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সালে এবার জেনে রেখো আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদর দপ্তর কোথায় সুইজারল্যান্ডের লুসানে অবস্থিত নেক্সট কোশ্চেন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ওয়াজ ইনভেন্টেড ইন দ্য ইয়ার ড্যাশ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কত সালে আবিষ্কৃত হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি উনিশশো উননব্বইতে আবিষ্কৃত হয় এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আবিষ্কার করেন টিম বার্নার্স লি এটাও তোমরা জেনে রাখবে নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইজ ইয়ার ওয়াজ দ্য রামনাথ গোয়েঙ্কা এক্সিলেন্স ইন জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড ইনস্টিটিউটেড ইন ইন্ডিয়া ভারতে রামনাথ গোয়েঙ্কা এক্সিলেন্স ইন জার্নালিজম পুরস্কার কত সালে চালু হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে দু হাজার ছয়ে জেনে রেখো যে রামনাথ গোয়েঙ্কা এক্সিলেন্স ইন জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড হলো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারগুলির মধ্যে একটি রামনাথ গোয়েঙ্কা ছিলেন একজন ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রকাশক যিনি উনিশশো সালে 
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা চালু করেছিলেন এবার জেনে রেখো যে জিসান এ লতিফ ফটো জার্নালিজম ক্যাটাগরিতে রামনাথ গোয়েঙ্কা পুরস্কারে বিজয়ী হয়েছেন নেক্সট কোশ্চেন তেলেঙ্গানা বিকেম দ্য টোয়েন্টি নাইন্থ স্টেট অফ ইন্ডিয়া ইন হুইচ ইয়ার তেলেঙ্গানা কোন সালে ভারতের উনত্রিশতম রাজ্যে পরিণত হয়েছে সঠিক উত্তর হবে দু হাজার চোদ্দোতে এর আগে তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশের অংশ ছিল এবং তেলেঙ্গানার রাজধানী কোথায় হায়দ্রাবাদে যেটা হচ্ছে বৃহত্তম শহর তেলেঙ্গানার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কে আছেন কে চন্দ্রশেখর রাও তেলেঙ্গানার চারটি প্রতীক দেখে নাও রাজ্য পাখি হচ্ছে পালাপিটা যেটাকে ভারতীয় রোলার ব্লু জে বা নীলকণ্ঠ পাখি বলা হয় রাজ্য প্রাণী হচ্ছে জিঙ্কা হরিণ রাজ্য বৃক্ষ জাম্মি চেট্টু আর রাজ্য ফুল হচ্ছে তঙ্গেদু যাকে বলা হয় আব্রম নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ডিট নীতি আয়োগ কেম ইন টু এক্সিস্টেন্স নীতি আয়োগ কত সালে অস্তিত্ব লাভ করে সঠিক উত্তর হবে দু হাজার পনেরোর ফার্স্ট জানুয়ারি নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান কে আছেন শ্রী সুমন বেরি নীতি আয়োগের সিইও কে আছেন মিস্টার পরমেশ্বরম আয়ার নতুন নিযুক্ত হয়েছেন আর নীতি আয়োগের হেডকোয়ার্টার্স কোথায় নিউ দিল্লিতে চেয়ারপারসন হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্য দ্রোণাচার্য অ্যাওয়ার্ড ইনস্টিটিউটের দ্রোণাচার্য পুরস্কার কত সালে চালু হয় সঠিক উত্তর বি উনিশশো পঁচাশিতে এবার দেখে রাখো যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষা দলের বাসিন্দা তপন কুমার পানিগ্রাহী দ্রোণাচার্য পুরস্কার পেয়েছেন এবং ইনি হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রথম ব্যক্তি যিনি এই সম্মান পেয়েছেন নেক্সট কোশ্চেন হোয়েন ওয়াজ দ্য পিন কোড পোস্টাল ইন্ডেক্স কোড ইন্ট্রোডিউসড ইন ইন্ডিয়া ভারতে পিন কোড কবে চালু হয় সঠিক উত্তর নাইনটিন সেভেন্টি টুতে নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইন হুইচ ইয়ার ডিড ইউনেস্কো ইনক্লুড যোগা ইন ইটস ইনটেঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ লিস্ট ইউনেস্কো কত সালে যোগাকে তার অধরা ভার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে সঠিক উত্তর দু হাজার ষোলোতে এছাড়াও জেনে রেখো যে কুম্ভ মেলা ইউনেস্কোর অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় তালিভুক্ত তালিকাভুক্ত হতে চলেছে এটাও তোমরা মনে রেখো খুবই ইম্পর্টেন্ট নেক্সট প্রশ্ন ইন হুইচ ইয়ার ডিড দ্য কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস দ্য রামসর কনভেনশন কাম ইন টু ফোর্স ইন ইন্ডিয়া ভারতে জলাভূমি সংক্রান্ত কনভেনশন রামসর কনভেনশন কোন সালে কার্যকর হয় সঠিক উত্তর উনিশশো বিরাশিতে এবার জেনে রেখো যে জলাভূমির উপর রামসার কনভেনশন হলো একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যার লক্ষ্য হচ্ছে জলাভূমি সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার করা আর এটি ইরানের রামসার শহরের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে আর এই কনভেনশনটি উনিশশো সালে প্রথম স্বাক্ষরিত হয়েছিল নেক্সট কোশ্চেন হোয়েন ওয়াজ দ্য ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়াম কলকাতা এস্টাবলিশড কলকাতার ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়াম কবে প্রতিষ্ঠিত হয় সঠিক উত্তর আঠেরোশো চৌষট্টিতে ইডেন গার্ডেন হলো ভারতের একটি প্রাচীনতম ক্রিকেট স্টেডিয়াম এটি স্থাপন করেছিলেন গভর্নর জেনারেল অকল্যান্ড যিনি তার বোন এমিলি এবং ফ্যানি ইডেনের নামে ইডেন গার্ডেন বাগান এবং ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট মাঠে নামকরণ করেছিলেন নেক্সট কোশ্চেন হোয়েন ওয়াজ দ্য সেক্রেটারিয়েট অফ দ্য সার্ক সেট আপ সার্কের সচিবালয় কবে স্থাপিত হয় সঠিক উত্তর অপশান এ উনিশশো সাতাশিতে সার্কের সচিবালয় কোথায় রয়েছে কাঠমান্ডুতে আর সার্কের ফুল ফর্ম কি সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন সার্ক অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর নাম হচ্ছে আফগানিস্তান বাংলাদেশ ভুটান ভারত মালদ্বীপ নেপাল পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা মনে রাখবে নেক্সট কোশ্চেন দ্য ফার্স্ট রিজিওনাল রুরাল ব্যাংক ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন ইন্ডিয়া ইন দ্য ইয়ার ভারতে প্রথম আঞ্চলিক যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কত সালে সঠিক উত্তর উনিশশো পঁচাত্তরে এবং ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয় ন্যাশনালিস্ট করা হয় কত সালে উনিশশো উনসত্তরে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটা প্রথম যে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক আর আর বি এটা শুরু হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে এবং ব্যাংকটির নাম ছিল প্রথমা ব্যাংক 
আর জেনে রেখো যে ভারতে মোট ছাপান্নটি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বা নাবার এস্টাবলিশড ইন নাবার কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সঠিক উত্তর উনিশশো বিরাশিতে নাবার কি এটি হচ্ছে ভারতে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিশ্বাসায়িত একটি ব্যাংক নাবারের হেডকোয়ার্টার কোথায় রয়েছে মুম্বাইতে নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়েন ওয়াজ দ্য কনস্ট্রাকশন অব দ্য রাষ্ট্রপতি ভবন কমপ্লিটেড রাষ্ট্রপতি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয় কবে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান এ উনিশশো উনতিরিশে রাষ্ট্রপতি ভবনটা কি রাষ্ট্রপতি ভবন হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন এটি নির্মাণে সতেরো বছর সময় লেগেছিল আর এই বিশাল অট্টালিকাতে চার তলা এবং তিনশো চল্লিশটি কক্ষ রয়েছে কোথায় অবস্থিত রাষ্ট্রপতি ভবন ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লিতে অবস্থিত এবার জেনে রেখো যে ব্রিটিশ শাসনকালে এই প্রাসাদটি ছিল ভারতের ভাইসয়রের সরকারি বাসভবন সেই সময় এটি ভাইসয়র্স হাউস নামে পরিচিত ছিল কিন্তু উনিশশো সালে প্রাসাদটি রাষ্ট্রপতি ভবন নামে পরিচিতি লাভ করে এই অতিরিক্ত ইনফরমেশানটা তোমরা জেনে রাখবে নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়েন ওয়াজ দ্য ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন ফর্মড ভারতীয় সংস্কার সমিতি কবে গঠিত হয় আঠারোশো সালে কেশবচন্দ্র সেন হলেন এই ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা এছাড়াও জেনে রেখো কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হন আঠারোশো ছাপান্নতে আর আঠারোশো পঞ্চান্নতে কেশবচন্দ্র সেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন নেক্সট কোয়েশ্চেন হাউ মেনি ডিস্ট্রিক্টস আর দেয়ার ইন দ্য ইউনিয়ন টেরিটরি অব লাদাখ লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কটি জেলা রয়েছে সঠিক উত্তর হচ্ছে দুটি রয়েছে একটা হচ্ছে লেহ আর একটা জেলা হচ্ছে কারগিল একত্রিশে অক্টোবর দু হাজার উনিশে লাদাখ একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় লাদাখের রাজধানী রয়েছে লেহ কারগিলে আর লাদাখ অঞ্চলকে আগে মারুল বলা হতো নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ ইউনিসেফ ফাউন্ডেড ইউনিসেফ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় অপশান বি উনিশশো ছেচল্লিশে ইউনিসেফের ফুল ফর্ম কি ইউনাইটেড ন্যাশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্স ইমার্জেন্সি ফান্ড অর ইউনাইটেড ন্যাশনস চিলড্রেন্স ফান্ড এই ইউনিসেফের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কি বিশ্বব্যাপী শিশুদের মানবিক এবং উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা সারা বিশ্বে ইউনিসেফের এক দেড়শোটিরও বেশি দেশে কার্যালয় রয়েছে এবং একশো বিরানব্বইটি দেশে এবং অঞ্চলে এর উপস্থিতি রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্য ফাউন্ডেশন স্টোন ফর দ্য গেট ওয়ে অফ ইন্ডিয়া লেড ইন বোম্বে নাও মুম্বাই কত সালে বোম্বাইয়ের গেট ওয়ে অফ ইন্ডিয়ার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল বোম্বাই যেটার নাম এখন হচ্ছে মুম্বাই সঠিক উত্তর হবে উনিশশো তেরোতে এছাড়াও জেনে রেখো যে বোম্বের সরকার স্যার জর্জ সিডেন হাম ক্লার্ক উনিশশো সালের একত্রিশে মার্চ স্থাপত্যটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন আর জেনে রেখো গেট ওয়ে অফ ইন্ডিয়ার প্রধান আর্কিটেক্ট কে ছিলেন জর্জ উইটেট নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট প্লেইং টাইম অফ দ্য ফুল ভার্সন অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যান্থিম ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ সংস্করণের আনুমানিক সময় কত সঠিক উত্তর হচ্ছে বাহান্ন সেকেন্ড জনগণ মনে হচ্ছে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত এটি মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বাংলায় ভারত ভাগ্য বিধাতা নামে রচিত হয়েছিল ভারত ভাগ্য বিধাতা এই গানের প্রথম স্তবকটি চব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো তারিখে ভারতের গণপরিষদে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়েছিল খুবই ইম্পর্ট্যান্ট তোমরা জেনে রেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন সুনীতা উইলিয়ামস রিনাউন্ড অ্যাস্ট্রোনট অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন স্পেন্ট আ রেকর্ড অফ ড্যাশ ডেজ ইন স্পেস সুনীতা উইলিয়ামস ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিখ্যাত নভচারী মহাকাশে কত দিনের রেকর্ড কাটিয়েছেন সঠিক উত্তর একশো পঁচানব্বই দিনের জেনে রেখো যে তিনি হলেন একজন আমেরিকার নভচারী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর কর্মকর্তা এছাড়াও জেনে রেখো যে কল্পনা চাওলা হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম মহিলা যিনি মহাকাশে যান এবং কল্পনা চাওলা মরণোত্তর কংগ্রেসনাল স্পেস মেডেল অফ অনারে ভূষিত হয়েছিলেন 
আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত থাকলো যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলো না আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমার পাশে থেকো থ্যাংক ইউ